走吧，坐了这么久，也该活动一下了。嗯，我们接下来要面对的可是个大麻烦呢。嗯，全体目光向我看齐，同步一个好消息，赫利亚同学醒了。很抱歉让大家等了这么久。赫利亚，你现在感觉如何？和刚刚慢跑完二十圈差不多吧。<笑>那我就放心了。寻梦者只需要知道，当赫利亚能面不改色的说出让大魔王克拉利女士笑不出来的笑话时，她就没什么问题了。哎，是玩笑吗？可我没在说笑话啊！这个例子真的有这么难以理解吗？就像我突然对你说，我刚刚一级勇者进闪避进防御进秘技无伤速通魔剑神机阿拉哈托一样。<笑>好吧，总觉得克拉利带来的好消息似乎不止一个啊，老师。我们之前只是产生了一点点意见分歧，不信你可以问赫利亚。<笑>克克拉利说的没错，前辈，我们之间就是产生了意见分歧，算不上吵架，可能还是有一点点吵架的要素在吧。喂，<笑>别紧张，我只是想起了一位女武神。和他那被人强塞的临时副官的冒险而已，从称呼到一出戏的演员是否乐在其中，两位冒险家在许多事情上都产生过意见分歧，而最后，他们找到了一种只适用于彼此的独特的沟通方法，就像你们一样。我明白，前辈。既然好消息已经说完，接下来就该聊正事了。我和比安卡。没有在第三十一次石树战争的回溯中取得什么重要的信息，但你们那边确实发生了很多事。我猜赫利亚应该早就想聊了，就是害怕破坏气氛才忍到现在吧。克拉利，你之前说大家全都平安无事，这里的大家也包括第三十三次石树战争的参赛选手陈雪吗？当然，至于更具体的细节，还是让寻梦者说吧。在带着你返回瑞木后。我立刻联系了维塔。维维塔，现在的陈学姐在哪里？她还好吗？你看，又急。小薇已经帮你确认过了，你的陈学姐这会正躺在病床上，一边看新闻，一边咒骂利托斯特在擂台上动手杀人的事呢。这，我知道你在担心什么，但你的担心纯属多余。那只是一枚因阿杰塔的介入而特别开放的独立历史切片，你们在其中做出的任何行动都不会影响到这枚切片之外的时间，也不会产生时间悖论，就像你在之前的冒险里死亡过无数次，却依然可以从头开始一样。这次回溯的陈雪确实被利托斯特杀死了，可如果你此刻再次通过电话亭回到第三十二次石树战争开始的时间点。一切又会和你们初次进去时一模一样。不过呢，小 V， 我还是打算分享一个稍显残酷的事实：在真实的历史里，被利托斯特杀害的原本是一个不知名姓的路人，但因为你们的干涉，死的人现在成了陈雪。<笑>说到底，整个系统都只是历史的重演，他们的结局如何都跟你们毫无关系。无论你们怎么努力，历史的最终走向都无法改变。既然如此，你又为什么要这么较真呢？反正那个死去的陈雪很快就会重新出现，不是吗？哼，他说的简直像谁的性命高人一等似的。他只是在尝试激怒我，我不会找他的道。生命的存在与消逝，无论何时都同样沉重。这份留在心中的情感。就是对真实的最好诉说。世界上并不存在次要的恶，每一个个体的死亡，都象征着一整个世界的死亡。<笑>是啊，生命的形式不应由任何他人定义，也不应被另一人肆意伤害。所有生命的重量都别无二致。况且，能够与和自己并无实际关联的生命共情，也是人类得以存续至今的重要原因。漂流的旅人们聚集形成的世界泡。在不知情的人看来，只是一片于量子之海中沉浮的遥远的树叶。但哪怕这个瞬间，那个曾被锚定在我体内的世界依然鲜活，
，形形色色的人过着各自不同的生活，拥有自己的喜怒哀乐。不管是历史上的存在，还是书写在故事中的人物，每个人自己生活的世界都真实无望。就像我们有一天也会化作历史，变为故事，这并不代表我们就不再真实。世界的真实是相对的，区别只有我们对其的了解。了解的越多，在我们眼中这个世界就越详细。这个世界中的人们就越鲜明，我们了解他们的人生，从他们身上共鸣情绪，汲取力量。那么，在我们的记忆之中，我们的心中，他们的的确确就真实的存在。就算这里只是系统模拟的历史，改变不了未来又如何？拯救他们是否有意义，有且只能由做出行动的我自己来决定。无论如何，我都不想再看到类似的恶性事件。如果利托斯特的目标真的是杀掉所有参赛选手，那我一定会尽我的全力阻止他。可种种迹象都在表明，他已经开始行动了，而且极有可能与我们要调查的隐灾有关。说到这个，大家还记得百年后的利托斯特常挂嘴边，却从来没有提及具体内容的弥天之罪吗？嗯，那时我们为追踪多尼戈尔潜入影坛底部，还看见了有关利托斯特的景象。我的处境显而易见，尽管并非出于本意，但我的确曾犯下弥天之罪。为此，我心甘情愿被投入监牢，希望能够将其清偿。但我也深知，这种代价并不足够。曾经的诸般作为，只能让此刻的我以命相偿。会不会所谓的弥天之罪，就是指代他即将在第三十三次石树战争期间犯下的累累恶行？而以己身之死创造影坛，则是他为偿还这一罪孽选择的手段。其实，在你昏迷的这段时间里，我们已经听到不少相关的传言了。利托斯特场上杀人不成，一定会改在场外动手。只要没人走得上擂台，冠军岂不是他的囊中之物？毫无疑问，利托斯特已在选手圈中引发了一定程度的恐慌。第三十一次和第三十二次石树战争期间。利托斯特都曾私下对选手出手，但因为形势隐秘，没有留下证据。即使有人怀疑过他，也只是猜测。而第三十三次石树战争，是他第一次在擂台上公开出手，引发了大批选手恐慌。恐怕这代表着他的计划推进到了新的阶段。结合阿基塔博士所说的，之后会发生的灾难，如果那个指的就是利托斯特会犯下的弥天之罪，一切就都说得通了。为不易的欲求屠戮，最终又因殉死成就了大义，他还真是复杂。事到如今，以未来或过往横夺此人已无济于事。既然他在这个时间点有可能犯罪，而我们又有能力阻止，那接下来要做的事就非常简单了。前辈，关于这一点，我其实有个大致的计划。哦，不错嘛。但在此之前，我希望能再联系一次维塔。我还有必须要向他确认的事情。赫利亚这次干劲十足呢，毕竟亲历了两次那样的事。相信我，不会再有第三次了。嗯。维塔，打扰一下，我想，您所拨打的电话暂时无人接听，请在听到低声后留言。滴，你滴什么滴啊？我们现在没空跟你开玩笑，哎，谁叫小 V 被一个麻烦鬼缠上了？这会儿心情不好，正无处发泄呢。什么，在想我的事？阿基塔博士，你那个暂停系统时间的能力刚才怎么没有用？是有什么限制吗？这要是没限制，那还得了？事实上，我是偷偷把后台维护员的权限共享给你们了一小会儿，当时我可是已经做好了被发现后立刻删库自爆的觉悟呢。现在我最多只能帮维塔保一下你们的存档，让你们当初在登入的时候能接着之前的存档进度接着打，差不多只能做到这个程度了。我想也是，维塔，既然你能看到陈雪的情况，就不能试着从局外的视角帮我们找找利托斯特。可是小 V 还要集中精神观测寻梦者的状况呀，一旦他出了什么闪失，你们才真的是前功尽弃呢。毕竟他才是这个账号的使用者，而你们。更像是附带的背包资源，果然没有捷径可走啊！他刚刚是不是在借机骂我们？不要紧，我们分头行动。
，也有办法创造老实人的捷径，确保寻梦者的安全是我们的第一要务。他的护卫，理应交由我们之中实力最强的幽兰戴尔前辈。在接下来的时间里，我希望你们二位能结伴同行。前辈已和利托斯特交过手，他也对前辈的实力有了充分的认知。以他谨慎的性格来看，如果没有十足的把握，他绝不会贸然向前辈出手。要是没记错。第二场比赛马上就要开始了，前辈和寻梦者的任务就是以擂台为起点，召集正在观赛的选手抱团行动，让利托斯特无从下手。好，有我在，一定会确保寻梦者的安全，我也会小心行事。接下来是德丽莎主教，主教需要去一趟武馆，武馆场地大，有不少常年习武的门生，不久前又出了那样的事，想来会是安全屋的最佳场所。没问题。我会和武馆的爷爷一起妥善安置来避难的选手。最后，就是我和你了，克拉里。哼，想也知道你会这么分。我们直接调查利托斯特可能的去向，一旦发现利托斯特，我们就立刻通知其他人。等大家会合后，再与他当面对质。嗯，等等，这会不会太危险了？我想过让德丽莎主教负责追踪利托斯特，可如果连安全屋都算不上安全。反而会为利托斯特创造一网打尽的机会。别担心，寻梦者，我和他交过手，克拉里也在，只是拖延时间，肯定没什么问题。作为世界外的来客，我们掌握了足够多的局外信息，而利托斯特也不是一个完全无法沟通的人，他有展露过善意。亨利亚，你有没有听过一句话？恶魔最大的胜利，就是让世界相信他并不存在。小小的善意可是性价比最高的谎言哦，在这一点上，我赞成维塔。更何况，某人似乎就是这句话最好的例子。某人是谁啊？小 V 完全没有头绪呢。只是，过分信任他人，一定会招致可怕的后果。就比如有一次的飞镖摊，因为克拉利相信赫利亚会躲开飞刀，而赫利亚也相信克拉利会故意投偏。所以，当松雀带着寻梦者来到琥珀街时，只看见……虽然他们的确失败了很多次，但记录里根本没有这一段。你少在那里歪曲事实！啊，我只是想渲染一下紧张刺激的气氛，你们就不能捧个场，假装相信一次？哼，没有其他疑问，大家就开始行动吧。要是不能赶在利托斯特动手前阻止他，我们就白讨论了。克拉利，我们的调查，不如就从医务所开始吧。嗯，反正离得近，去看看不亏。然后，还有一件事，在我说起我们要负责的任务时，你是不是还有别的话想说？嗯，当然没有。赫利亚同学可是把我的心声统统说完了。走吧。阿基塔怎么回来了？说不定是因为他刚刚乱插话，被维塔赶回来了吧？奇怪，我明明挂断了电话，为什么还是能听见维塔的声音？难道是被这个女人骚扰太久，出现幻听了吗？说是抱团行动，但如何说服大家相信我们拥有保护他们的实力，也是一个问题呢？能口头解释清楚最好。如果不信，那就谁质疑谁挑战吧。哦，是你们，维塔刚刚说你们非常需要帮助，叫我一定要来看看。我觉得需要帮助的是他，阿基塔，你不能直接插手历史，但应该能提供一些别的支援吧？你想要什么？能在恶性事件出现前就给出潜在罪犯位置的机器，还是在合理范围内会一字不差的达成使用者要求的工具？我选前者，后一个设想，忘了比较好。总之，你现在开工，我一小时后验收，就这么说定了。
要在恶性事件发生前给出潜在罪犯的位置，需要调取未来时间轴上的数据。调取数据对我来说不是难事，最关键的是在已有变数的影响下，我所掌握的未来还是否成立。克拉里，你要不要跟他讲清楚？你刚刚是在开玩笑？我没开玩笑，我相信他能在一个小时后创造奇迹。<笑>就是这里了。我看见了，利托斯特对武馆能生下手之后的去向。如果裁判当时带着多米雷特一代，那还需要路人制止利托斯特的暴行？随便抓个在聊利托斯特的人问问吧。大门边站着的人也很可疑，这里明明开着空调，他却满头大汗，神色慌张，一副干了亏心事的样子。完成多米雷特一代测试，即可获得多米雷特二代的优先测试权。想制止暴力事件，他一定是你最好的帮手。那我要是完成了多米雷特二代的测试呢？那你就会得到我的感谢。在此之前。能不能麻烦你稍微介绍一下它的功能？多米雷特可以实时评估人们心中的情感波动、犯罪欲望，并给予对应的数值。当数值超出合理范围，它就会立刻进入震爆模式。要是有人在施暴时心如止水呢？我怀疑利托斯特就是这样的人。这，我建议你现在带着多米雷特一代去武馆附近的电话亭找阿杰塔。相信我，有了他的帮助，你们一定能成就一番大事业。你们也想知道利托斯特的去向吗？也。你们是今天的第五个，前四个要么是想知道他在哪，进而避开他；要么是准备在被杀之前除掉他。不管你们是为了什么，送我王之道豪华版，我就告诉你们一手消息。别听他的鬼话，只是三天前的理由还是石树战争的冠军早就内定了。想知道是谁，就送我人之道豪华版。怎么突然从人之道变成了王之道？笨蛋，那当然是因为他在这三天打通了人之道啊！你好，请问你了解利托斯特的去向吗？没没有，我什么都不知道。哎，想找他复仇怎么就这么难？但愿别有其他人抢在我们前面下手。呃，竟然空耗了这么多时间。现在叹气还早，在刚刚浪费的时间里，我想明白了一件事：与其继续在无数与利托斯特有关的信息中大海捞针，倒不如逆转思路。你想，参赛选手总共就那么些人，只要和寻梦者他们保持联络。再利用排除法，应该很快就可以锁定利托斯特最有可能下手的对象。克拉利，不愧是你。呃，赫利亚同学，下次夸我，可以小点声。说说的也是，这里有些吵，我们去外面联系大家吧。先等一下。什么事？我，我叫阿布。也是参赛选手，不管你们想对我说什么，我都只有一句话：别去找利托斯特。这位朋友，你不但会变脸，还挺擅长偷听别人讲话。呃，不是，在获得玉牌之后，我的听觉就变得敏锐了许多，听到你们的对话，也是不可避免的事。特别是你，赫利亚小姐，每次提到利托斯特，你的心跳就会急促许多。我虽无法据此看穿你的想法，却能感觉到，你并不像你表现的那般冷静。你的急迫，远胜于一无所内的所有人。但我建议你冷静一点，太冲动，不是好事。你要是乐意分享你所隐瞒的事，赫利亚一定会冷静不少。我不会说的。
，我告诉你们就是了。有人想取利托斯特的命，而我的朋友霸山独自结下了这份委托。但霸山并不想杀人，他只是看不惯利托斯特在擂台上做的事，想无理教育一下对方。抢先接下委托，也是怕其他人对利托斯特下杀手。就在刚刚，霸山给我发了一条极其简短的求助留言。没说想起，但看起来很紧急。万一他真的是遇上了利托斯特，所以你打算对你的朋友见死不救？啊，那是他自找的，我劝过他几百遍了，是他不自量。这种时候，你还要跟我们废话吗？留言中的最后一个坐标，位于相当偏远的地方，这还真是集齐了所有发生坏事的要素。<笑>该死的利托斯特！<笑>你还好吗？这里发生了什么？我不要紧，比起这个，你们还是快点去帮霸山吧。为了引开怪物，他走了小路，而他引以为傲的碧凯。也在之前的战斗中损坏了，可恶！啊，那只怪物一定是利托斯特的护从，自己不敢现身，就利用妖异搜寻对手，他怎会堕落成如今的样子？你先去武馆，武馆很安全，之后的事交给我们吧。利托斯特的护从，不知道寻梦者和前辈那边怎么样了，我反而最放心他们。<笑>说的也是。主教这边进展神速啊，我们也不能落后，更何况，这还是我们目前掌握的唯一线索。啊啊啊！小心！这个外表柔弱、打人狠厉的大姐姐，一看就是之前被我们暴打的怪物摇来的吧？他们果然都听命于利托斯特。你会喜欢的，锁定目标，到此为止。哼，速战速决，别客气，惊喜来了，技能完毕，逃不掉了，各就各位，统统消失。时间，别走神了。你会喜欢的。锁定目标，逃不掉了。多谢两位相助，俺是霸山，久仰大名。你就是霸山？光听名字，我还以为你是那种性子火爆的壮汉。克拉利，我的意思是。你的人格魅力远超我的想象，而且非常有礼貌。霸山小哥，我听你救下的人说，你刚刚接下了怪物的一击，有没有哪里受伤？哎，没事，幸亏俺手速快，跑路的时候给阿布留了言。别看阿布平时胆小，关键时刻够朋友啊，居然找了你们两位大侠。阿布他其实想劝我们，算了，你还是自己跟他聊这事吧。不，现在就聊清楚比较好。啊。多谢提醒，俺娘在俺来瑞木前也叮嘱过俺，但俺没放在心上。这一次幸亏有你们，只不过阻止利托斯特的事，俺就没办法继续帮忙了。不要紧，你赶紧去武馆吧，和阿布在一起指不定更危险。克拉利，你刚刚，我可不是借机说出粗鄙之语，只是忠言逆耳罢了。你骂的好，没能让阿布听到。反而有点可惜，我想，阿布主动找上我们的原因无非只有一个，既然救不了霸山，倒不如通过提醒我们来收获两位新的朋友。在他心里，朋友和工具无异，趁手是可以握紧，要是有伤手的可能，那就再换一把。是啊，这种人留着不绝交，搭伙吃饭都容易噎死。你躺在地上吐白沫，他还在担心要不要替你买单。你，之前遇到过这种事吗？
很小的时候，有人因为我的，因为猎奇心理戏耍过我。自那之后，我就再也不会主动结交什么所谓的朋友了。不过，我刚刚说的那些话不适用于你，你别放在心上。<笑>你不会觉得我又要说那句，我还以为我们已经成为朋友了吧？你要是想说，我不介意回味一下。<笑>总之，还是先和大家同步一下我们这边的进展吧。嗯，我留言了，大家五分钟后在武馆会合。